Selamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli Lali Gül izleyenleri bir Kadın İlmali programına daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerin sorduğu soruları İsmail Hünerci hocamıza sormak için buradayız. Sizler de merak ettiğiniz soruları kadınilmahaliyetlalegül.com.tr mail adresimize veyahut da 0549 693 82 82 numaralı WhatsApp hattımıza iletebilirsiniz. Daha önceki Kadın İlmali programlarını Lalegül TV YouTube sayfasından izleyebilirsiniz efendim. Dile, i̇sterseniz direkt Sorularda geçelim. Evet hocam. Buyurun. Hocam kadın dışarıda ve açık bir alanda nasıl abdest alır? Kollarını yıkarken ve başını meslederken yabancıların görmesi caiz midir hocam? Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Abdest meselesi Maide suresinde. Sure-i Maide. Oradan dinleyelim. Evet. Ee, ve akabinde de ayrıntıları konuşalım. Evet, Maide suresi burada. 6. ayet. 107. sayfa. Allah'ımız buyuruyor ki, Ya yüellezine amenu, ey iman edenler, İzâ kumtum ilâ salâ, namaza kalktığınız, namaz kılacağınız vakit, abdesti tarif ediyor. Fâsülû vucûhekum. Yüzünüzü yıkayın. Vucuh yüz demek ki. Yani veci kelimesi evet. Arapçada görülen yani muacehe insanın karşısındaki veci. Ondan dolayı yani yüzün görülen baktığımız zaman ki işte alın bitimi, kulakların bitiş noktası... Evet. Tahta zakan dediğimiz çenenin altı. Şimdi sakallı olan birine de baktığımız zaman onun da muacihesi sakalı olduğu için onun için sık olan sakalların da dışının yıkanması yeterli oluyor. Böyle bir ince nokta da var arz etmiş oldum. Yüzünüzü yıkayın ve ey diyekum kollarınızı ilel merafiki dirsekleriyle beraber Burada intiha gaye yani dirsekler dahildir. Onun için dirsekleriyle beraber yıkanması lazım. Ve msehu mest edin bir uusikum. Başınızı mest ediniz. Efendim ve ercülekum ayaklarınızı ilel kabeyn topuklarıyla beraber yıkayınız. Yani topuklarıyla beraber yıkanması. Evet. Çünkü meste topuğun mesti yok. Yani mes hususunda efendim sadece ayağın üstü mest ediliyor. Burada ve ercülekum ayaklarınızı ilel kabeyn topukla beraber yıkayın net bir mana vardır. Onun için e, çıplak ayak üstüne mes olmaz. Efendim çorap üzerine mes olmaz. Bazıları diyor ki işte e, çorap üzerine mes Resulullah Efendimiz Mesih Annebi Sosum Alel Cevrabeyn Oradaki Cevrab Resulullah Efendimizin giydiği Cevrab dediğimiz Mestir Mestin ta kendisidir evet. Ondan dolayı Burada anlatılan madde bu Yüz Kol baş, Başın mest edilmesi Ayakların yıkanması Genel bir kaide olarak şöyle izah edebiliriz Yıkamalar üç Mes tektir yani baş mest ediliyor, bir defa yeterli. Ayakta mes varsa mest ediliyor, bir defa yeterli. Evet. Bir de sargı üzerine mes, bir defa yeterli. Yani yıkama 3, evet. mes 1 kaidesi vardır. Şimdi bir hanımefendi açık alanda yani abdest alması durumunda burada eşi, yakını illaki yalnız olmayacaktır. Evet. Onu örter, muhafaza altına alır. Abdest alması hususunda öyle bir yer ki mesela açık alanlar için terminallerde vesaire takdir edersiniz bayanlara ayrı, erkeklere ayrı olan bir yer var. Fakat açık alanda böyle bir abdest alma mesela hem geçmiş dönem insanların neler çektiğini yad edelim. Allah babam mesela babama bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. 1977'de hacca giderken anlatıyor. Diyor ki biz diyor otobüsü çekerdik, o zaman terminal falan diye bir şey yok. Otobüsü çekerdik, 
efendim işte belirli yerlerde herkes ihtiyacını görürdü. Yani efendim defi hacetini. Fakat ileride ikindi namazı kılınacak. Abdest alınması lazım. Otobüsün bir tarafında bayanlar geçerdi diyor. Diğer tarafına da erkekler, beyler geçerdi. Ve o şekilde efendim abdestler alırdık diyor. Ecdat neler çekmiş, neler yapmış. 977. Ha şimdi yani her dönemin kendine göre şartları zor da olsa bir çözüm bulunabiliyor. Hani şartları zorlayalım? Yani öyle bir yer ki efendim kadıncağızın mesela kolu görülecek. Efendim başı görülecek. E bu durumda yani dediğimiz gibi onu biri setreder, örter. O şekilde veya diğer bir bayan onu örter. O şekilde efendim kolunu yıkamak durumundadır. Ve başı efendim hadi çözemiyorsa da çok zorlama bir fetva ile şu olabilir. E bu yaz dönemi daha kolay uygulanacak bir şeydir. Yani diyelim ki başörtüsünün üstüne böyle suyu bolca döker. Aşağı. Saçları ıslanacak Aşağı. şekilde yani nemliliği ıs, yani hissedecek şekilde bu şekilde e, yapması durumunda mes olacaktır başının mesti. E, ancak bu rahat bir fetva değildir. Yani bunu fetva olarak fetva verildi. Ya şimdi fetva vermek için değil bu. Yani öyle bir durum ki yani kadıncağız ol orta abdest alıyor. Nereden bulacağım böyle bir orta? Evet. Yani varsayıma benziyor bu mesele. Yani yapılacak başka çare kalmaz. Çal kare çare kalmıyor. Evet. Efendim başını açtığı zaman burada bir e, yani namahremin görme durumu var. Efendim işte böyle bir ortam olması. E, biz varsayımları devam ettirecek olursak bu durumda böyle bir yol olabilir. Yani başörtüsünün üstünden e, döktüğün sular başını ıslatacak. Şey, nemliliği hissettirecek şekilde bol su kullanır. O şekilde bir çözüm olur. Ancak bunu yapabilirsiniz diye de demiyorum. O kadar da kolay değil. Bütün mesele netice itibariyle elini, efendim nemli bir elini, başını mest etmesi o da zaten yeterli olacaktır. Yani mesela bayanların e, ol orta mesela e, öyle bir ortam ki açık alan Efendi bağ bahçedir vesaire. Bunlar yazın çok oluyor. Yaz dönemlerinde açık alanlarda efendim e, bağında bahçesinde etrafta da beyler var. O efendim yakın olması da uzakta. E, bu durumda ayakta namaz kılması e, işte durumunda ruku ve secdede ayakta kılması gerekiyor. Yani efendim işte erkeklerin içerisinde işte kalabalık bir ortamda vesaire Yine ayakta namaz kılması gerekmektedir. Orada rükûsüne, secdesine dikkat eder. Biraz kenara çekilir. Bu şekilde namazını e, efendim tesettüre uygun bir şekilde efendim e, dikkat etmek suretiyle namazını kılması Kıl. gerekecektir. Evet, evet hocam. Allah kabul etsin. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederiz. Ee, diğer bir soru istihaze halinde olan bir kadın nafile oruç tutabilir mi hocam? Ha, ilginç. İstihaze tabi biliyorsunuz yani hayız bitmiş. Yani e, hala hayızı devam ediyor. Bu ne gibidir? 10 gün e, devam ettiği halde 11. gün hala hayız devam ediyor. Evet. Bu durumda 10 günden fazla Hanefi mezhebinde e, hayız devam etmez. E, Loğusalı çocuğu olmuş 40 gün olmuş. Efendim 41, 42, 43, 44 devam ediyor. Efendim bu durumda e, 40'tan sonraki günler, 10 günden sonraki günler istihaze dediğimiz özür olacaktır. Evet. Yani burundan gelen bir kan misali, yani burnundan kan geliyor diye namazı terk etmeyeceği gibi, orucu terk etmeyeceği gibi bu durumdaki e, istihazeli durum namazını da kılar. Orucunu da tutabilir. tutabilir. Tamam. Yani bu nafile orucu da tutabilir. Kaza orucunu da tutabilir. Yani bu kişi normal artık ibadetini yapacak durumda olan bir evet. kişi olmaktadır. Evet. Evet. Allah razı olsun hocam. Diğer bir soru. Çocuk kaç yaşında sütten kesilmelidir hocam? Kaç yaşına kadar emzirilmelidir diye والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة آية كريمة 
Değil mi? Evet. Rabbimiz Celle Celaluhu yani e, anne babanın evlatlarını vel validatu anne babalar yani anneler yurdi'ana evladehunne çocuklarını emzirsinler. Evet. Havleyni kamileyni limen erade en yutimmer rada'a yani iki yıl yani iki yıl eğer bunlar tamamlamak isterlerse ve alel mevludi lehu rizkuhunne ve kisvetuhunne bil ma'ruf peki babanın da onların rızkını ve elbisesini çocuğun giyimini anne babanın yani oradaki annenin rızkını elbisesini efendim çocuğunun rızkını elbisesini baba tedarik edecek. Burada bir ilahi denge oluşuyor. Vel validat anneler. Yurdu an evladehunne çocuklarını emzirsinler. Havleyni kamilen tam iki yıl. Evet. Limen eraden yutimmer rada. Yani iki yıl şart değil Kur'an-ı Kerim illa iki. Doldurmak şart. Bir rivayette yani. iki buçuk en son ki limit iki buçuk yaşına kadardır. İki buçuk yaşından sonra çocuğun anneden süt emmesi vebal olacaktır. Evet. Efendim günah olacaktır. E, haram olacaktır. Yani e, insanın her bir cüz'ü keremlidir. İnsan mesela lanallahul vasile vel mustavsile saçı saça ekletene lanet etsin. Bu şu demektir. Yani bir insanın saçını alıp bir başkasına kullanılması. İnsanın kendisi keremli olduğu için insanın cüzlerini hani ya Mesela adam tırnağını uzatmıştır. O tırnağı kesiyor. Bir başkası onu tırnak olarak kullanılıyor. Kullanamaz. Din buna müsaade etmiyor. Hmm. Neden? İnsanın her bir cüzü keremlidir. Ve bir insanın cüzlerini, parçasını bir başkası kullanamaz. Organ bağışı ve kan bağışları. O biraz yapıyoruz. farklı bir mesele. Ona müstakilden, müstakilden bir izah edelim. Notunuzu alın. alın. Tamam. Onu müstakil bir parantez açalım. İnşallah. Şimdi bu konuyu tamamlayacak olursak, evet. yani e, insanın saçı, ya benden saç kesilmiş, ne olursa olsun değil. Mesela bir saç kadının kendisinde haram olduğu gibi, yani başkasına namahramı göstermek, evet. o saçın oradan alınıp da mesela ortada olması, bir başka erkeğin görmesi yine haram olacaktır. Hmm. Çok enteresan. Yani Burada durması çok değil yani. Tabi yani sizin başında da mesela bir bayanın bir hanımefendinin başındaki saç da erkeğe göstermesi dinen haramdır. Evet. Başından alınmış ortada saç duruyor. Bayan saçı onu da efendim göstermesi haram olacaktır. Yani bu durumda mesela eskiler şunu yapmışlar dini yani günümüzde tek bilinen e, böyle şeyler mi olur? E, tamam yani dine saygı kalmamışsa ben konuşacağım bir şey yok da. Evet. Biz burada diyoruz ki cuma günü cuma namazı kılınır. E yok işte şu da olur onu ben bilmem. Yani buradaki mesele bu. Dinin her tarafı kırpılınca izah etmek zor kalıyor. Evet. Biz burada doğruyu ortaya koyalım. Ondan sonra yapabildiğimizi yaparız yapamadığımıza saygılı olalım derim. Ecdat ne yapıyordu? Saçını tarıyordu. Taradıktan sonra onu tabiri caizse bir bohçaya koyuyordu. Öyle saklıyordu onu. Efendim görülmesin diye o saçları kendisiyle beraber efendim kabrine koyduruyordu. Allah. Ben bunu çok biliyorum ben eski nenelerimiz efendim saçlarını böyle şey gibi saklarlardı. Ondan sonra vefat ettiklerinde yani bu anlattıklarımı büyükler bilirler. Hmm. Yani saçları böyle saklarlar. Niye? E benim saçım bedenimdeyken namahram olduğu gibi bir başkasının görmesi evet. e benden ayrıldıktan infisalinden sonra da ayrıldıktan sonra da yine haram olacaktır. İşte bunun en kolay misali la'nallahu'l vasile vel mustavsile. Vasile kelimesi saçına saç ilave ettiren. Hmm. Ya hangi saçı ilave ettiriyorsun? Başka bir başkasının yani. saçını evet, ilave evet. ettiriyorsun. E şimdi bir başkasının saçını alsan ne olacak? Bilmem. Din diyor ki bu haramdır diyor. La'ne, Allah'ın laneti var diyor bu işte. Ha. Şimdi buradaki mesele e, biz neyi konuşuyoruz? Yani bir insanın zerrecikleri evet. diğerine... Efendim e, uygun olmuyor, helal olmuyor. İnsan diğer hayvanlar e, affedersiniz yani diğer canlılar gibi değil. Evet. Yani diğer canlı yününü alıyorsun, <gülüyor> sütünü alıyorsun. Ama insanın sütü mesela keremlidir. Ulema diyor ki Allah Celle Celaluhu burada bebek muhtaç olduğu için burada mazerete binaen 
o bebeğe mübah oluyor. Hmm. İki buçuk yaşından gelince artık Mevla ona değirmen yaratıyor. Evet. Değirmen derken dişleri. Der, dişleri. Evet, Mevla Teala bu hayat e, efendim nimetinden yiyebildiği için o annedeki süt çocuğa bu sefer haram oluyor. Ha, i̇htiyacı kalmadığı için. Ha, i̇htiyacı ha. kalmıyor. Yani artık o çocuk annesindeki o maddeyi yani bir insandaki maddeyi alması mazereti bitiyor orada. Hmm. Mazeret bitince bu çocuğun anneden süt emmesi artık mekruhata harama dönüşüyor. Evet. evet mesele ciddi yani. Onun için mesela bir annenin sütünü yani insan diyelim hep oradan gidelim. Evet. İnsan sütü onun için yok göze iyi geliyor yok kulağa iyi geliyor yok şöyle ya damlatalım yok öyle basit değil öyle kullanmak doğru değil. Ancak kitaplarda şu var yani anne sütü hakikaten yüzde yüz yani adamın gözüne şifa. Yani burada bir şifa olarak tabip diyorsa ki ya burada bunu iyileştirir ilaç babından olursa Alternatif orada yok. zarurat bu mahsurat zaruretlere din hüküm bina ediyor. Evet. Takdir edersin bir efendim e, inneme harram aleykumul meyte ve deme ve lahmet hizir diyor. Evet, efendim domuz eti ama hemen usturra gayrı devamında kim evet. darda zorda kalırsa evet, evet. yani Efendim fela ismi aleyh der mesela ayet kelimeleri böyle efendim e, özetlediğimiz zaman bölüm bölüm ayetlerin izahını yapıyorum. Şimdi fela ismi aleyh diyor günah yok diyor. E, domuz eti hani haramdı fela ismi aleyh günah yok diyor. Burada ne oldu? Yani öyle bir yerdesin ki dağın tepesinde yiyecek bir şey yok orada bir hınzır eti var. Misal evet, bunu herkes bilir. Evet. Ha, şimdi din zaruretlerde mübah kapısını açıyor. Allah kulunun acizliğini biliyor. Bunu niye bu kadar izah etmeye çalıştım? Yani çocuğa verilen süt de efendim iki yaşında bitirilmesi, en son limit iki buçuk yaşına kadar kesilmesi gerekiyor. Ondan sonra devam ettirmek doğru olmayacaktır. Efendim anne çocuğa süt verirken baba da ne yapacak? O çocuğu, efendim anne babanın e, ağız alışkanlığı, o çocuğun, o annenin evet. efendim e, rızkını, elbisesini, onların iyi aşesini karşılamak mecburiyetinde olacaktır. E, ve meselenin özü bu. Organ bağışı ile alakalı onu şey yaparız. Müstakilden, müstakilden konuşmamız inşallah. lazım. Evet. Konular çünkü farklı bir müst- farklı bir konu evet. Evet. Sonuç olarak iki yaşa kadar emzirebilir. Yani mi? iki yaş huduttur, iki buçuk son, son limittir. Evet, tamam. Yani iki buçuk diyelim biz. Oraya kadar çocuğun iki buçuk yaşına gerekiyor. kadar diyelim. Evet. Ayeti kerime limen erade en yutim ve rada eder. Yani 36. sayfada Bakara suresi. Yani süt Tü, biz devam ettirelim. Yani burada Mevla mecbur tutmuyor. Yani bir yaşında, bir buçuk yaşında kesebilir. Eğer çocuk mesela e, yiyebiliyor, çocuğun evet. takati e, var, hakikaten e, dünya nimetlerinden istifade ediyor. Artık süte ihtiyacı yoksa kesilebilir. Yani kesilebilir. Geçen farklı bir şey söyleyeceğim. Evet. E, bir programdaydık önemli bir, bir programda yurt dışında hatta orada efendim oradaki çevreden insanlar ülkemizden de gelenler vardı orada misafirler evet. efendim orada bir program yaptık uzun da çok da bereketli oldu bir iş adamı geldi e hocam dedi bizi hep ahirete teşvik ediyorsun işte ahiret terazisinde e, amellerimiz çok olsun niye bizi hiç yani dünyalık olarak bir şey teşvik etmiyorsun falan gibi bir ifadede bulundu ben de bu ayet aklıma geldi Şimdi alaka, garip bir alaka. Yani çocuğu anne sütünü emzirmeye, teşvik etmeye gerek yok. Zaten ana sütünden kopmuyor. Evet. Bütün mesele o çocuğu anne sütünden efendim müstakilleştirip dünya nimetlerini verdirmeye çalışmak. Evet. Yani dinimiz e, dünyaya insanları teşvik etmesine gerek yok. Zaten insanlar dört elle evet, sarılmış. sarılmış mesele ya biraz şu 24 saatin efendim 15 saatini dünyaya harcıyorsun. Bari şöyle bir, bir saati ahirete harcı. Hocam bu kadar mı güzel izahat olur çok, dedi. Çok güzel ha, orada öyle vardı. aklıma geldi. Yani insanın ham maddesinde varsa yoksa dünya. Evet. Dünyalı geldi edeceğim diye namaz kılmıyor, cumaya gitmiyor, örtüsüne dikkat etmiyor. Milleti dolandırıyor, ağır kalmamış, haya kalmamış, edep kalmamış. Biraz ahiret. Ya bizi niye dünyaya teşvik etmiyor? Koptuğun yok ki zaten. <gülüyor> Yani iyiler zaten iyi. Yani biz o istikameti tuttu. İmam Rabbani'nin beyan ettiği gibi. Nihamet dünya ve ahire. Dünyayı da dengelemiş, ahireti de kazanıyor. Tamam bu ne güzeldir. Evet. Ama biz eksere bakıyoruz biz bunu. 
Yani bazı insanlara bir şey dediğimiz zaman hemen ya şuna gerek yok mu? Ya tamam. Yani bin taneden bir tane. Evet, evet. Biz burada 999 taneden bahsediyoruz. Genele bak biraz basiretli olmak lazım bu meselede. Eksene baktığınız zaman adam dünyalık elde edeyim diye faize bulaşıyor, harama bulaşıyor, milletten para alıyor, borcunu ödemiyor, derdes ediyor. Yani olaya böyle onun için dedim yani çocuğun ana süte nasıl ki böyle yapışıp çocuğu oradan kopartınca nasıl feveran ediyor. Ben evet. süt istiyorum falan. <gülüyor> Evet. evet Allah, Allah. Allah. Ahirete de biraz bir kıymık yatırım, yatırım yapalım. Ha, inşallah. yapalım inşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Evet. Diğer bir sorudan devam edelim hocam. Ee, bir kadın tebliğ yapmak için kocasından izin istemeli mi hocam? Tebliğ meselesi erkekleredir. Tebliğ kadınlara farz değil. Evet. Yani çünkü tebliğ risalet dediğimiz yani Allah'ın dinini insanlara duyurma Kuntum hayra ümmetin uhricetin nas efendim te'muruna bil maruf siz e, yeryüzünde insanlar arasında en seçkin insanlarsınız te'muruna bil iyiliği emreder ve tenhevna an münker insanları kötülükten nehyedersiniz. Bunu en başta Allah Celle Celaluhu peygamberlere emretmiş. Evet. Peygamberlerin hepsi e, illa ricalen nuhi ileyh yani Mevla Teala Efendim peygamberleri erkek olarak göndermiş. Evet. Çünkü ismet, emanet, sıdk, fetane, tebliğ, risalet, tebliğ, peygamberliği duyurmak, erkek olmak, adaletli olmak. Evet. Peygamber olmanın şartı bu. Erkek olması lazım. Neden? Çünkü tebliğ ettiğin zaman milletin istemediği şeyi söylüyorsun. Karşındaki karşı çıkıyor, dövüyor, hakaret ediyor, öldürüyor. Ki peygamberleri dövmüşlerdir, hakaret etmişlerdir, öldürmüşlerdir. Evet. Yani bir kadının buna hanımefendilerin yapıları elverişli değil. Mevla herkese bir görev yüklemiş. Ancak bir e, hoca hanım diyelim yani hitabeti var. Hoca hanımlara derse gidiyor. Veya sırf bayanlara mesela ahkam-ı dini anlatacak. Bu durumda e, seferi mesafede değil yani gidilebiliyor. Evin de yapısını ve dengesini çünkü bir bayan öncelikle yuvadan mesuldür. Evet. Soluğundan çocuğundan mesuldür. Efendim bu dengeyi de bozmayacak şekilde, oradaki yapıyı da bozmayacak şekilde mesela şöyle başlayalım. Bir bayan kendi mahallesinde Kur'an öğretiliyor, efendim fıkıh, İslam ilimler okunuyor. Evinde dengesini, yemeğini yapmış, süpürmüş, temizlemiş. Akşamda bey gelince evin ahengi bozulmuyor. Bu şekilde efendim mahalledeki derse gitmesi durumunda efendim kocası müsaade etmese bir de Kocası müsaade etmese bile, tek tek söylüyorum, evet. yanlış anlaşılmasın. Yani ondan sonra yani burada yok şöyle söyledi, bak ben diyorum ki evet. e, biz Allah'ın emrine, peygamberin sünnetine, yani dinin hükümlerini yapmakla mükellefiz. Evet. Çünkü koca e, adamı, yani bir bayana, eşini cennete götüremez. Evet. Bir insan, genel olarak söylüyorum şimdi, bir insanı, baba da olsa evladını, efendim anne de olsa kendi e, çocuğunu, Eşler birbirlerini cehennemden kurtaramaz. Evet. Onun için yani herkesin sevaba ihtiyacı var. Yani bir hanım, bir beyin eşidir diye onun efendim tamam her şeyle biz kocaya itaat edelim. Edelim ama e, benim sevaba ihtiyacım var. Evet. Ahiret terazisinde yani koca beni kurtaramayacak ki. Değil mi? Evet. Efendim e, kadın beni kurtaramayacak ki. Evet. E, burada herkes kendi terbiyen leysel insani illa masa. Herkes çalıştığını teraziye koyacak. Ondan dolayı eğer Allah'ın emrine uygun yakın bir yerde ilmi bir müessese bir efendim e, ilim meclisi ilim medresesi burada gidecek Kur'an öğrenecek burada efendim ahkamı dini öğrenecek İslam ilimleri el sünnet çizgisinde doğru bir ortam var ise doğru bir ortam var ise bozuk değil batıl bir fırka da değil ise bu durumda Efendim e, beyin e, mü, yani müdahale etmesi, yasak koyması hakkı yoktur. Yani e, bir insanın diğer insana efendim e, belirli yerlerde e, tasarrufu vardır. Her şeyle bir insan bir insanın tasarrufunda değildir. Yani böyle bir şey olamaz yani. Benim iradem var, senin de iradem var. Yani e, o zaman şunu sormak lazım. Bak ben evimi, barkımı, her şeyimi... E, düzelttim her şey yerli yerinde e, ancak yani burada 
E, burada biz e, evimde bir e, aksaklık var mı? Yok. Evet. E, sana hizmetimde bir noksanlık var mı? E, yok. yok. E, bırak müsaade et ben biraz sevap kazanayım. Evet. Yok kazanamazsın evden dışarı çıkamazsın. Çıkar. Bu kadıncağız gider ilim meclisine gider. E, kocası müsaade etmiyor. Etmeyebilir o kendi yanlış etti. Düzeltsin kendisini. O kadıncağız o ilim meclisine gidebilir. İlim meclisi farzdır çünkü. Ahkamı dini öğrenecek, sevabı öğrenecek. Yani sevaba ihtiyacı var. Evet. İbadete ihtiyacı var. Gider orada tebliğini yapar. Bak tekrar tekrar söylüyorum. Evin dengesi birinci sırada gelir. Evet. Yuvanın dengesi birinci sırada gelir. Eşiyle olan efendim e, huzuru tesis etmek birinci sırada gelir. Bunları efendim dizayn ettikten sonra efendim meşru dairede bunları yapar. Ve ilim meclislerine gider. E, orada efendim ve kulüdi hakkın hakkı her şeyin bir hakkı vardır. Bunlar yerine getirilir. Evet. Evet değerli hocam Allah razı olsun çok teşekkür ederiz. Diğer bir soru yine çocuklardan gidiyor hocam. Ee, sormuşlar ki çocukların kaç yaşından sonra anne babasının odasından e, dışarıya çıkarılması başka bir yerde yatırılması gerekiyor. Bir soru daha var hocam buna yakın bir soru. Kardeşler arasında kaç yaşına kadar beraber yatabilirler diye sormuşlar hocam. Şöyle izah edelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kardeşler arasındaki Çocukların meselesinden başlayalım. İkinci sorudan başlayalım. Evet. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Muru evladüküm bir salah. Çocuklarınıza namazı emredin. Ve o bir sebasinin. Yedi yaşında çocuklar namazı emredin. Efendim. Ve durubu aleyha. Çocuklarınızı mecbur tutun. Ve o ibn-i aşrisinin on yaşında. Ebu Davut hadisidir bu. Evet. On yaşında. Hadi bakalım namazını kıl. Çocuk namaz kılmazsa hem kendisine hem de anne babasına vebal yazılır. Günah yazılır. Ve yuferriku Beyne medacihim. Medacih yatakları demektir. Ve yuferriku ayrılır demektir. Medacih ve o İbn-i Aşrusinin diyor orada. 10 yaşında çocuklar. On yaş. Şimdi 10 yaşında çocukların yatağını mümkün mertebe ayırmak lazım. Bu haramdır, günahtır demiyor. Evet. Yani bu bir tavsiyedir. Yani izahatına baktığımız zaman yani artık sen abla oldun, sen abi oldun. Bir kimlik e, oluşsun. Ya yoksa yani kardeşler arasında bir mahremiyet ebediyen yoktur. Evet. Yani ebediyen kardeştir. Ebediyen birbirini kardeşi yani bunu daha nasıl hangi cümleyi kurayım? Kardeştir. Burada bir haramlılık olmayacaktır. Evet. Ancak 10 yaşından sonra kimliklerini kazandırmak lazım. Artık müstakil hale gelsin, şekillensin. Ee, bu durumlarda Aleyhissalatu vesselam efendimiz bunları yani ayrı yatırılması ee, doğru ol- olacaktır diyor ee, efendim burada mesela sizin sorduğunuz diğer soruda da e, anne babasının odası anne babasının şartında. odası meselesinde de evet. e, burada ya yüllezine aminu liyeste ezin kumullezine meleket eymanukum vellezine o kimseler ki lem yeblugul hulum Lem yeblugu oluşmadılar. Hulum minkum. Yani e, sizin evlatlarınızdan bu luga erişmemiş. Yani bu luga ne demektir? İşte 12 yaş, 15 evet. yaş. Evet. E, efendim kız çocuğu, erkek çocuğun efendim minkum. Selâte merratin. Üç yerde sizin odanıza gelmesin. Min kabli salatil fecr. Sabah namazından evvel. Yani gece efendim paldır küldür anne babanın odasına girme diyor. Çocuğa söylüyor. Ayettir ha bu. Evet çok acayip hocam. Ya ayet kelime bu. Nerede? Nur suresi 356. sayfa e, 58. Evet 58. Bak ya elizin amin. Diyeste ezin kumulledine melekete imanukum velledine lem yebluhu belaga ulaşmak. Evet. Ulaşmamıza el hulum bulu çağı diyebiliriz. Hulum Arapçada yani bulu çağına ulaşmamışlar. Minküm selâse berra telâ üç defa. Evet. Üç yerde. Min kabli salatil fecri, fecir sabah namazı. Sabah namazından evvel yani gece. Gece gelmesin. Yani diyor. gece gelmesin evet. diyor. Yani o biraz orijinal konuşalım mı? Burada çal kapı, e, annenin babanın odasına girme diyor. Evet, evet. Ha annen olabilir. Tamam. Ey e, efendim kız çocuğu veya erkek çocuğu. Fakat yani o arada üstünü değiştiriyordur vesaire. Evet. Yani e, o an müsait değildir. Yani odası burası neticede. Efendim çocuğa bunu öğretmek lazım. Ayet-i kerime bunları tek tek söylüyor. Ve hine tadavune tiyabekum mine zahireti ve min ba'di salatil işâ. Bir de yatsı namazdan sonra bir de zahira kelimesi öğleyin demektir. 
bu sıcak bölgelerde İslam'ın ahkamına baktığımız zaman hep muhatap olarak mesela e, zahira kelimesi öğleyin vakti uykusu. Hmm. Öğleyin vakti uykusu e, Mısır dışı, şey Mısır'dan başlayalım. Cezayir, Tunus, Fas, Fas Mağrib, evet. Arabistan toprakları biraz öteye doğru gittiğimiz zaman yani o bölgenin bütününe baktığımız zaman sıcak yerler. Yani. Heh, sıcak yerler. Evet. Sıcak yerler. Efendim e, buradaki yapıya baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'deki e, Özellikler hep oraya hitap ediyor gibi görülüyor. Evet. Neden? Ekser olarak Müslüman coğrafya hep oralarda. Evet. Yani bu bir benim kendi İsmail olarak tespitim. Yani bu doğrudur demiyorum. Yani ana hatlarıyla incelediğimiz zaman sıcak olan bölgeler İslam'a sıcak oluyorlar. Evet. Ilık olan bölgeler biraz ılımlı evet, oluyor. Ilımlı soğuk bölgeler soğuk oluyor. Soğuk oluyor evet, ha bu yüzde yüzdür demiyorum yani. İstisnai durumlar var ama. Güzel bir tespit. Hocam. Evet evet yani. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman böyle buraları incelerken tefsirde öyle bir genel bir şey e, tespit diyelim. Doğrudur tartışılır yani bu böyledir demiyorum. E, yani e, ancak olayın ekserisine baktığımız zaman şöyle şerit halinde değerli Ahmet. Yani bir Magrib'den başlayalım Tunus, Cezayir, e, Fas ondan sonra Mısır. Beriki tarafta işte ne var Beride işte Arabistan toprakları evet. işte ileriye doğru Pakistan vesaire bölgeleri biraz bu tarafta işte Bağdat vesaire yani Irak, her neyse Irak. Irak şimdi bu şekilde yani sıcak bölgeler evet. Kur'an-ı Kerim'de burada olayı anlatırken o iklimdeki yapıdaki insanların yaşamına göre izah ediyor ya şimdi onun dışında Müslümanlar yok mu var Var ama baktığınız zaman çok az. Evet. Yani bir Avrupa'da Müslüman yok bu var, bir Amerika'da da var. Ama yüzde kaç? Yani onun için hükümler genele göre konulmuş gibi anlıyorum Allah alem. Ancak Mevla Teala mesela bu konu açılmışken şu yanlış anlaşılma olmasın. Herhalde bu konuyu anlatabildim. Anlaşıldı. Yani çocuklar evet, evet. demek ki anne babaların yanlarına üç vakit dedik. üç vakit diyor yatsı işte yatsı. bir sabah namazına kadar evet. iki yatsıdan sonra istirahat ediyorlar. Evet. Üçüncüsü de öğleğinden sonra istirahat. Hepsi istirahat, i̇stirahat vakti. vakti evet. Yani şunu diyebiliriz. Anne baba istirahat ederken annen baktın ki orada istirahat ediyor. Yanına gitme yani. Efendim yani burada telafisi mümkün olmayan efendim bir şeyle karşılaşsın. Yani görmen gerek gerekmeyen üstün vesaire müsait değildir. Her ayrıntıyı da konuşmaya gerek yok. Evet. Din bunu diyor. Anlaşıldı burada e, mesele anlaşılıyor. Evet. Yani burada e, çocuklara da eğitim vermek lazım. Yani çocuğu da e, edepli, ahlaklı, vakarlı, anne babasına karşı saygısını e, sürdürmesi yerinde olacaktır. Yani az önce söylemeye çalıştığımız e, hususlarda yani İslam'ın ana yapısı e, sanki ya, o bölgelerin muhatap alıyor da diğerlerini dışlıyor diye değil. Bu ayet kelimeyi bu özetleyici olsun. Evet. Mevla Teala Vallahu yedu ila daris selam. Vallahu Allah yedu davet ediyor. İla daris selam. Kullarını daris selam cennete davet ediyor. Burada bak genel bir kaide var. Vallahu Allah yedu davet ediyor. Kimi davet ediyor? Eşittir bütün insanları davet ediyor. Burada sıcak ülke, soğuk ülke, ılımal ülke yok. Bak yani kendi iddiamı da burada ne oldu? Yani bozmuş evet, oluyor. Evet yani burada yüzde yüz demiyorum yani. Allah Teala herkesi davet ediyor. Ve yehdi hidayet ediyor. Yol gösteriyor. Men yaşa ila sıratı müstakil. Yani kim Allah'ın yolunu diledi? Mevla Teala da kimin efendim özündeki o niyeti halis olarak bildi? Ee, adam dilediyse kabul etsin. Ama adam fasık. Göremiyorsun ki adam hain. Adam zalim. Adam münafık. Müslümanım diyor ama gavurdan beter. Yani Allah hidayet etsin. Allah eder ama sen göremiyorsun adamın içindeki hainliği. Yani adam diyor ya gavurdan beter işler yapıyor diye. Müslümanım diyen adam olmaz. Dinde de samimiyet lazım. Evet. Allah da dürüst olacağız, peygamber de dürüst olacağız, dinimiz de dürüst olacağız. Mevla Teala o halis imanı kimde gördüyse iman nimetini nasip ediyor. Allah istikamet versin. Evet Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederiz. Gayet açıklayıcı oldu. Evet. Diğer bir soru. Müslüman bir kadın ile evlenmek isteyen Yahudi bir adam var. Şayet kadın kabul ederse adam Müslüman olacağını söylüyor. Bu durumda kadın hayır demesi adamın Müslüman olmayacağından dolayı vebale girmesini gerektirir mi hocam? وَلَا تَنْكِهُ اَوْلَنْمَيْنْ اَلْمُشْرِكَاتِ Müşrik kadınlarla hatta yu'min. Şimdi bu ayeti kerimede وَلَا تَنْكِهُ اَوْلَنْمَيْنْ 
Ey Müslüman erkekler, el müşrikat diyor bak müşriklerle. Efendim hatta yumin iman etmedikçe. Ve la emetü müminin hayrı müşrikin ve la Ve la tenkehul müşrikin hatta yuminu efendim ve la tenkehul müşrikin müşrik efendim e, kadınlarla evlenmeyin. Hatta yuminu ve la abdü müminin hayrı müşrikin ve la vacibetkum. Hoşunuza gitse bile. Yani müşrike kadınla müşrik bir kadınla erkek evlenmesin. Müşrik bir e, efendim erkekle Erkekli, evet. kadın evlenmesin. Yani burada ikinci maddede de müşrik bir erkek. Şimdi bir e, Müslüman ehli kitap dediğimiz, yani ehli kitap dediğimiz ne? Yahudi Hristiyan. Müslüman bir erkek ehli kitap olan biriyle bak, evlenir farklı, evlenebilir. Evlenebilir. Hmm. Evlenebilir. Yani adamın işi gereği bulunduğu ortamda Müslüman yok. Yok evet. Müşrik var, fasık var, mecusi var, putperest var. Bir de orada ehli kitap dediğimiz İsa Aleyhisselam'a inanıyor, İncil'e inanıyor. Bundan evlenebilir. İnan, evleneceği bir iman ehli yok. Bu durumda din evrenseldir. Peki şu soru sorulabilir. Yani ehli kitapla evlenmeye niye müsaade kapısı açılıyor? Hemen cevabı şöyle veririz. Şimdi müşrik hiç inancı yok. Mecusi'nin inancı yok. Kutsalı yok. Yani. Kutsalı yok. Evet. Ateşperestin bir kutsalı yok. Evet. Yani Mecusi bu İran tarafları oluyor mesela. Mecusi dediğimiz. Evet. Ateşe tapan yapılar veya bu farklı bir yapılar. E, ve bakıyorsunuz hala o bulanıklıklar var. Ayrıntıya girmeyeceğim. Evet. E, şimdi müşrik dediğimiz ülkemizde var. Adama diyor Yahudi değil, Hristiyan değil, Müslüman da değil. Müşrik durumuna düşüyor. E, yapıları tahlil etmek lazım. Yani Adamın bir kutsalı yok. E neye inanıyorsun sen? Yani şimdi din müşrikle evlenmeyin diyor. E peki ne yapalım? E efendim ehli kitap olanla evlenme hususunda buradaki mesele ne çıkıyor? Din diyor ki yani e, bu kainatı yaratan bir yaratıcıya inanması ve e, Allah'ın burada bir peygamber göndermesi işte Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve bir kitap ha demek ki bir kutsala e, tabi oluyor bir kutsalı var o onun için bir artı oluyor en azından dersin ki bak Tevrat'ın hükmü bitti İncil'in hükmü bitti bak Allah peygamberler göndermiş bunun dönemi bitti şimdi Hz. Muhammed dönemi de anlatabilirsin evet. ama müşriye anlatacağın bir şey yok tutulacak bir yer yok yani. tutulacak bir yer ne evet. güzel ya maşallah ha, tamamlayıcı oluyorsun şey yani var, böyle var. Şimdi bundan dolayı bir Müslüman müşrik kadınla bir e, kadın müşrik bir erkekle evlenemez. Evet. İki, erkek ehli kitapla evlenebilir. İkinci madde o da bitti. Üçüncü madde bir kadın ancak Müslüman bir erkekle evlenir. Onun dışında ehli kitap falan hiçbiriyle evlenemez. Hmm. Çünkü erkek orada otoriteyi eline alabilir. Ancak kadın e, burada otoriteyi alamaz. Yani onun e, efendi otoritesine girer. O erkek de onu kalkıp kendi gibi gavur etmeye kalkışır. Evet, Allah ha, buradan dolayıdır ki bu bir yapıdır. Evet. Bunu yapan Allah e, böyle yaratmış. Er-ricalü erkekler kavvamun alen nisa. Kadınlara otoriteyi sağlayacak olan yapı hususunda Mevla Celle Celaluhu bu dengeyle yaratmıştır. Yani Mevla Teala'nın yaratma dengesi budur. Burada menlem yarda bir kadayı ve kaderi felyatu rabben sivay. Benim kader ve kazaba razı olmayan benden başka rab arasın. Allah'ın yaratma kader ve kazası budur. E bazıları buna itiraz ediyor. Sen bilirsin, edebilirsin. Ölünceye kadar. Efendim ben zaten bunu iman ehlini anlatıyorum. Yani inanıyor musun? İnanıyorsun. İnanıyorsan bunun özelliği, özeti budur. Adam diyor ki ben sen bilirsin. Ölünceye kadar özgürsün istediğini yap. Efendim o da ateistim diyor falan. E, serbest ölünce o artık hesabı ver. Biz bu anlatmaya çalıştığımız iman ehlidir. E, i̇nancın varsa bunu sizinle daha evvelden de paylaştım. Şimdi ilk fıkıh kitapları okuyorum 10-12 yaşlarımda. Okurken benim en çok böyle yani tuhafma giden hani tuhafma gidiyordu. İşte oruç tutmanın şartı akıllı olmak e, ondan sonra Müslüman olmak. Namaz kılmak namaz kime farz? Akıllı olmak. Tamam akıllı anladık deliye farz değil evet. Müslüman olmak. Lan ne alaka diyordum ya Müslüman olmak. E zaten Müslüman olacaksın yani, falan. Evet. Aa, mer doğru bir şey söylüyormuş orada. 
Yani Müslüman isen muhatapsın, değil isen serbestsin demektir yani. Adam diyor ki ben istediğimi yaparım. Zaten sen muhatap değilsin ki. Sen istediğini yap. Dağdaki efendim gezenler de istediğini yapıyor. Ama onlar hakikaten sorumlu değil. <gülüyor> Ama sen sorumlusun. Ölünceye kadar. Biz istediğimizi yapamayız. İstediğimizi yaparız. Adam istediğimi yaparım diyorsa Mevla ölünceye kadar müsaade ediyor. Bunları iyi ayırt etmek lazım. Evet. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederiz. Ee, Allah, vaktimiz daraldı. Son bir soruyla bitirelim Peki. inşallah. Ee, bu çok genel bir soru aslında ama ikinci kez tekrar geldiği için sorayım hocam. Bir kadın avukatlık mesleğini icra edebilir mi hocam? Ee, şimdi tabii soru müstakillen olsa da yani müstakillen olsa da burada biz e, olayları genel olarak izah etmemiz gerekecektir. E, şimdi tabii e, malumunuz a, ayeti kerimede Ahsap suresi bu ayeti kerime yine Ahsap suresi ve karna fi buyutikunna ve la teberrucne teberrucel cahiliye. Evet bu ayeti kerimeyi de bulalım ve bulmuşuz burada. Efendim ve karna ey hanımlar oturun fi buyutikunna evinizde ve la teberrucne teberrucel cahiliye. Cahili dönemdekiler gibi dışarıda dolaşmayın. Ve akimne sala namazınızı kılın ve atiniz zekat zekatınızı verin ve atiyon Allah ve Resulü Allah ve Resulüne itaat edin. İnnema yuridullah Allah'ın muradı liyizi ve ankimu riz. Efendim ehlil bey ve vay tahrimü tetrira sizden efendim e, gayri ahlaki şeyler gitsin. Ben bunu şöyle özetleyebiliyorum. Yani Mevla Celle Celaluhu buyuruyor ki ey kadın senin bizim iki tane ülkemiz var. İki tane ülkemiz var. Evet. Bir yuvamız Yuvayı efendim idare eden, evin başında bir efendim evin reisi var. Evet. Bir de ülkemiz, ülkemizde idare eden, devletin başında efendim reis var. Şimdi bir kadın yuvayı beklerse yuvadaki huzur tesis edilir. Bir asker de vatanın hududunu beklerse vatanda huzur tesis edilir. Asker vatanının hududunu terk eder, Yunan efendim karargahında dolaşırsa evet. vatan gider. Bir kadın da yuvayı terk ettiği anda... Yuvadaki denge bozulur. Bu bir evet. dengedir. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben de Allah'ın bir kuluyum. Anlamaya çalışıyorum. Yani insanlar söyleyene itiraz ediyor. Ben de senin gibi bir insanım ya. Evet. ya. Ben insanım yani. Şimdi burada oturalım isteyen istediğini yapsın desem. Yani Mevla Teala ve Tekadı buna razı değil ki. Evet. Yani şimdi papaz da diyor ki ben din adamıyım. istediği fetvayı veriyor. Yani verdi diye papaz dedi diye millet e, cennete mi gidecek? Cehennemin dibine gidecek. Burada mesele şu. Biz Rabbimizin dediğini anlamaya çalışan bir yapıdayız. Evet. Burada anladığımızı anlatmaya çalışıyorum. Yani şimdi orada karşımızdaki eğer doğrusunu anladıysa dese ki bak şu da var desin. Mesela bazıları Ayşe annemizi misal verir. Ayşe annemize iftira edilmez. Ayşe anne sızlıkı annemiz efendim perde arkasından vesaire bu hadis-i şerifleri vesaire rivayet etti. Burada çok ciddi ayeti kerimede efendim minverail hicab perde arkası meseleleri uzun uzun gider. Onun için bir kadının yani mümkün mertebe evinde efendim kocasında veya efendim ilmi çalışma yapacak olabilir. O zaman efendim bir müessese vardır. Sırf bayanlar vardır. O bayanların olduğu yerde hizmet edebilir. Ben çalışmak istiyorum. Çalışabilirsin. Kocanın yanında hesabını tutarsın. Dayının yanında, amcanın yanında, oğlunun yanında. Veya sırf bayanların olduğu bir yer var. Dünyada çözüm üretmek lazım. Evet, çok Dini var. bozmamak lazım. Günümüzün insanları kendisi istediğini yapacak, dini kendine uyduracak. Böyle bir dünya yok. Ben bunu hep tekrar etmişimdir. Her programda unutsam bile bana hatırlat. Bu dünya yaratan Allah'tır. Tebarekelledi bir din mülk mülk onun elindedir. Ve o vala kulli şeyin kadir. Her şeye kadirdir. Allah dileseydi bu dünyayı bak 10 demiyorum, yüzde demiyorum. Bin kat daha büyük, sınırsız yaratırdı. Evet. Sınırsız imkanları verebilirdi. Biz burada Allah'ın dediğini tutmaya geldik. Vay efendim işte ben olmasam sen olmasan işte şu lazım değil bu lazım değil. İstediğin cümleyi üretebilirsin. Ben onu anlamıyorum. Benim anladığım tek şey var. Biz burada şu bedeni Allah'ın istediği şekilde kullanacağız. Ha, e, efendim burada kullanım ruhsatı eline verilmiştir. Ölünceye kadar herkes hürdür. Elince, ölünce kullanır. Ku, efendim Mevla razıysa cennete gider. Allah'ın istediği şekilde kullanmadıysa araba pert olur. Burada atarlar. Buradalık da cehennem olur. O vesileyle avukatlık meselesini bir bayanın yapmasının doğru bir ortam olmayacağı kanaati bende tamdır. Evet.
Çünkü orada erkeklerle iç içe böyle bir e, ortamlarda ahkamı dini yaşayabilmesi o, ya ben burada Müslüman değil demiyorum. Bakın İslam'ın yaşantısını konuşuyorum ben. Burada Müslümandır değil de o ayrı bir mesele. Yani bir insan giyim kuşam olarak çok nahoş gayri ahlaki giyim olabilir ama kalbi iman doludur. Ben onu, onu demiyorum ben. Bizim konuşmaya çalıştığımız bir bayanın yapması gereken nedir? Ahkam-ı din hususunda uyması gereken kurallar nedir? Ahireti biz nasıl kurtarırız? Bunu anlatıyorum. Yani imanı var yok. Efendim, o Allah'a kalmıştır. Allah hepimize iman ikamını şu katimeden nasip etsin. Dua ederiz. Amin. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun. Bir programın daha sonuna gelmiş olduk. Maşallah. Hocam. Allah maşallah. razı olsun. Evet değerli izleyicilerimiz sizler de merak ettiğiniz sorularınızı kadınilmaliyet.com.tr mail adresimize ve 0549 693 82 82 numaralı whatsapp hattımıza iletebilirsiniz. Daha önceki Kadın İlmali programlarını Lalegül TV YouTube sayfasından izleyebilirsiniz efendim. Bir sonraki Kadın İlmali programında görüşmek üzere Allah'a emanet olun.